Ee, Peki size hiç şey gel, gelmedi mi dizi ya da film teklifi böyle hani sitcom o bu? Yani gelmedi bazen bahsediyorlar ya sen çok iyi sitcom yapar mısın? Çok iyi yakın tanıması lazım tabii bana sitcom. Ben görünüşte çok ciddi falan bir insanım ama aslında çok esprili tarafım da çok. vardır. Yani oturunca karşılıklı biliyorsun epey eğlenirim yani. Böyle birkaç söylenti oldu ama hiç sonra lafta kaldı. Öyle düzgün bir şey gelirse. Neden e, olmasın? Ya, tabii yani halktan da bu kadar talep olduktan sonra iyi bir yapım şirketiyle, iyi bir rejisör, tabii yönetmenle tabii tabii artık bu işte piştik neyin iyi neyin kötü, kötü olduğunu, olduğunu artık biliyoruz. Artık biliyoruz. İyi bir ekiple alabilir inşallah. Peki biraz şeye gelirsek böyle aşka. Aşk. Hmm. Mesela Epey Seba Çelebi ama. aşk hakkı. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir hatırlama <gülüyor> Sema Çelebi aşk hakkında ne düşünür mesela? Aşk hakkında ne düşünür ya? Sema Çelebi aslında hayatta çok güzel aşklar yaşadı. Ne güzel. Ya gerçekten yani bunu hiç şimdiye kadar kısmet olmadı. Hiç böyle bir yerde konuşmak, söylemek nasip olmadı tabii. Ama o kadar güzel aşklar yaşadım ki ben çünkü zaten hayatımda da çok büyük bir aşk çocuğuyum. Annemle babam. Çok sevişerek evlenmişler. Yani iki tarafın ailesi de itiraz ederken anne baba büyük bir aşk izdivacı yapmışlar. Herhalde ondan mıdır nedir? Ben de güzel aşkı çok güzel yaşamasını bilen insanım. Bence tabii şimdi e, yıllarla biraz insanın hisleri de tabii köreliyor. Hayatta e, çok ayaklarınızın üstünde durmaya çalıştığınız zaman bir, ta, bir takım şeyleri eksik yapabiliyorsunuz. Ama aşkım bana şöyle bir tarifini dersen artık şu yıllardan sonra... Bir duymuştum çok hoşuma gitmişti. Aşk bir kelebektir avucunuza gelir konar. Fazla sıkarsanız ölür. ölür. Açık, elinizi açarsanız uçar gider. Yani bu işin ikisinin ortasını bulmak lazım. Dengeyi bulmak lazım. Ne biliyor musunuz? Nasıl bir aşıksınız? Ben çok ihtiraslı, çok kıskanç. <gülüyor> Alicim sen dinliyorsan sakın kusura bakma. <gülüyor> ne güzel Ali. <gülüyor> yani ama işte ben artık kendimi öyle her şeyi üzmek istemiyorum biliyor musun sabah. Ee, sadakat kalmadı artık insanlarda doğruluk, dürüstlük o kadar az ki. E ben bütün bu vasıfları bir arada bulmadıkça, kendi kulvarımda bir insan olmadıkça, bana uygun bir insan olmadıkça, benim kadar, benim ona dürüst olabileceğim kadar dürüst bir insan bulmadıkça... Böyle bir şeye girişemem. Tabii ki insanlar kadın bir kadın erkeksiz yaşayamaz, erkek de kadınsız yaşayamaz doğalda. Hepimiz e, asırları nesilleri de üretmek için gelmişiz dünyaya tabii evleneceğiz, çocuk üreteceğiz falan falan. Ama e, iyisini bulamadıkça yani uygun birini bulamadıkça e, tek başıma kalmayı tercih ediyorum. Yani dostlarımla, hayvanlarımla, evladımla yani aşklar, sevgiler sadece... Bir erkeğe duyulmuyor ki. Ben çocuğuma da aşığım, memleketime de aşığım, vatanıma aşığım, çok güzel bir memlekette yaşıyorum. Bunlar bana fazlasıyla doyum getiriyor yani. Ama bir gün kısmet olur da tabii bu işleri her zaman söylerim. Ee, öyle bir şeydir ki aşk, sevgi, evlilik bunlar e, Azrail gibidir derim ben. Öyle tabir ederim. Vakti saati geldiği zaman gelir size çarpar yani. Doğru. Anladın mı? Öyledir. Ne zaman aşık olacaksınız, ne zaman hasta olacaksınız. Hesap zaman... kitap olmuyor değil mi o işlerde? Bu işlerde katiyen hesap kitap yok. Kısmettir. Ne zaman, nereden geleceği, hangi yaşta geleceği hiç belli değil. Görüyorsunuz. Tabii aşkını yaşıyor. O ne kadar güzel o şeylerde... E... Yaşlılar yurdunda evet. ne kadar tatlı evlilikler yapılıyor. 70 yaşında 75 yaşında nineler e, amcalar evleniyorlar. İnanamazsın ben ne kadar hoşuma gidiyor. Böyle ağlıyorum onların e, evlenmelerini ve onların duygularını paylaşmalarına. Ya onun için böyle ne zaman olacağı belli olmaz bu işlerin. Kısmet hadi inşallah. Tabii tabii yani bana deme inşallah sana inşallah. Ne önce sen inşallah. önce sizleri evlendireceğiz. <gülüyor> önce Ali. Önce Ali sonra sen. <gülüyor> Torun istiyor musunuz? Çok. Ya, çok istiyorum. Nasıl da bakarsınız siz o toruna? Gerçekten çok iyi bakarım. Ben gelinime de çok iyi bakarım. Gelinimle Vay. de çok iyi anlaşırım. Yani e, böyle bir evlilik olsa e, zannediyorum ki ben her zaman gelinden yana olurum. Aa. Tabii tabii öyle zannediyorum. Yani hata, hataları olduğu zaman oğlumun rahatlıkla ondan e, yana alabilirim. Olursa oğlumuzun öyle olur da. Çok Yok, herkes öyle olmuyor. Hemen okuyayım. 
Sema Hanım çok mer, çok dost, çok anne anne bir hanımdır. Ayrıca fevkalade zekidir. Sema Hanım siyasete girmeyi düşünüyor mu? Düşünse iyi olur demiş. Kim? Sema Kızıl. Aa, çok şekersin Sema Kızıl. Düşüncelerin için çok teşekkür ediyoruz sana. İnşallah Sema niye olmasın günün birinde güzel bir ortamı yakalarsam e, siyasete girerim. Gerçi siyaset çok e, zor, enteresan bir şey böyle tam kazandığınız zaman e, biliyorsun e, yağlı güreş gibidir yani kaygandır kazanırken alta düşersin. Tam kaybettim zannedersin üste çıkarsın ama olsun gene de güzel bir ortam yakalarsam. Girerim siyasete. Peki bazı sanatçıların siyasete girmesi veya siyasetle ilgili yorumda bulunması nasıl karşılıyorsunuz? Ee, Valla bu son günlerde benim biraz tüylerimi ürpertiyor bu olaylar. Hiç hoşuma gitmeyen, hiç yakışmayan şeyler duyuyorum. Ama tabii gene basından medyadan e, okuduğum için bazı şeylerin o derece doğru olamay olmayabileceğini de düşün düşünebiliyorum. Yani kendim için de çok büyük e, çirkin şeyler yazılıyor ne bileyim ben. Mesela geçen gün birisi ne demiş? E, Sema bu kadının ehliyeti nedir demiş. Benim ehliyetim ağır vasıta ehliyeti yani. Öyle onların <gülüyor> <gülüyor> çok ağır vasıta ehliyeti. Onların kullanamayacağı kadar ağır vasıtayım. Eğer onlar yazıyorsa bunu bilsinler. Eğer başkaları onlara yazdırıyorsa bu yazıları. Onlar zaten benim ehliyetimin ne kadar kuvvetli olduğunu bildikleri ve erişemeyecekleri için yaptırıyorlardır. Önemli değil. Böyle şeylere demin de dediğim gibi hiç kulak asmıyorum çok maalesef üzülerek söylüyorum. Ama bu sanatçıların siyasete girmeleri bu son günlerde beni gerçekten sinirlendiriyor. Geçen gün hiç yakıştıramadım. iki sanatçı arkadaşımızın geceleri kafayı çekip çekip başbakanı arıyoruz demeleri gerçekten beni çok sinirlendirdi. Yani o sanatçı arkadaşlarım içtikten sonra, o saatten sonra başbakanı aramasınlar. Daha enteresan yapacak şeyler bulabilirler yani o saatten sonra kafayı çektikten sonra yapacak çok enteresan şeyler var. Onlarla uğraşsınlar. Memleket meseleleri öyle e, odada otururken kafayı çekip de halledilecek konular katiyen değil. E, bunlara çok sinirleniyorum. E, bu... Peki mesela siyasete girdiğiniz zaman şimdi mesela hani e, yurt dışında da çok uzun yıllar yaşadınız, ettiniz. Evet. Avrupa Birliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Mesela girmemiz taraftar mısınız? Ee, i̇şte Kopenhag kriterleri bizi gerçekten medeniyete ulaştırır mı? Tabii tabii ee, Avrupa Birliği'ne tabii ki girilmesini istiyorum. Ama nasıl istiyorum Avrupa Birliği'ne girilmesini? Ee, kendimiz kendi olduğumuz gibi girmemizi istiyorum. Yani bir takım değişiklikler Değişikte, ha. olmadan yani başkası olma kendin ol. Anlatabiliyor muyum? Kendimiz olduğumuz gibi değişmeden, başka değişimlere uğraşma, yani uğramadan e, Avrupa Birliği'ne girmeyi isterim. Tabii kim istemez. Doğru. O zaman da iş bakalım göreceğiz neler yani, olacak, Gel, önümüzdeki günler neler önümüzdeki gösterecek. Önümüzdeki günler valla çok enteresan şeylere e, gibi ama ben e, öyle her zaman her yerde olur olmaz siyasetten, politikadan bahsetmekten hoşlanan bir insan değilim. Fikirlerimi kendime saklarım. Veya küçük toplumlarda beyan ederiz. Evet, beyan ederiz. Olur da bir gün konuşuruz. aktif olarak siyaset hayatında yer alırsam zaten İnşallah herkesten de daha iyi yapabileceğime inanıyorum. Çünkü ben hakikaten vatanım, milletimi çok seven bir insanım. Yani Türkiye'yi çok seviyorum. Onun için çok şeyler yapabilirim. Bir dönem siz yazılar da yazıyordunuz değil mi? Evet bir dönem haftalık yazılar yazdım. Ben aslında çok eski mecmuanın ismini vermiyorum ama tabii şimdi isim vermediği için çok önemli magazin mecmualarından birini kurucularındanım. Yani ha, hem de tabii beş kişi kurmuştuk yani onların isimlerini vermem de bilmem neyse önemli değil. Ve orada yıllarca ilk soru cevap röportajları ben yapmaya başlamıştım büyük resimlerle. Tanınmış iş adamları, kendi çevremdeki iş adamları, her sektörden, bankadan, bankacılıktan, tekstilden, ne bileyim her sektörden olan insanlarla e, röportajlar yapıp resimlerini kullanıyordum. E, çok güzel bir işti. E, ondan sonra da şu geçtiğimiz yakın geçmişte de bir gazetede haftalık yazdım. E, ama ben böyle çok güzel konular işlemek istiyordum. Mesela ne bileyim o günün güncel konularını yazıyordum. Güncel konuları yazarken haftalık olduğu için tabii ben baskıya girip yazı çıkana kadar haber bayaklıyordu. Ekşiyordu haber hmm. haftalık olunca. Onun için 
yazmadım yani bıraktım. Ama bayağı bir buçuk iki seneye yakın yazdım. Tekrar düşünüyor musunuz? İnternetten de çok okuyucum vardı. Yani gazete çok tiraj yapmıyor olabilirdi ama içeriden bayağı bayağı şeyim vardı. İnternetten. Evet çok güzel bir okur kitlem vardı. Tekrar yazmayı düşünüyor musunuz? Var mı öyle bir ihtimal? Öyle güzel iyi bir gazeteden iyi bir teklif gelirse onu da değerlendiririm. Ben insanlara faydalı olacak her şeyi yapmaktan hoşlanırım. Gerçekten yani insanlığa faydalı olsun, yardım edeyim, ne bileyim kadınlara dönük olsun, ihtiyacı olanlara dönük olsun. Öyle sosyal konularda gerçekten yani ben bazen kendime diyorum ki ben her insanın bir şeysi vardır. Beni de Allah görevli olarak yaratmış. Her şeyi koşuşturayım, her şeyi bir iyilik yapayım diye. Evet doğru. Öyle bir koşma var. 